आज हम पेंडुलम को करेंगे कंप्लीट अभी गोना टॉक अबाउट द टाइम पीरियड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ योर प्रैक्टिकल स्किल्स एज वेल एज योर P1 P2 राइट ऑल ऑफ दैट मेजरमेंट ऑफ टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट पेंडुलम हियर एंड आई टोल्ड यू दैट द टाइम दिस इज अ पेंडुलम लाइक दिस ठीक है दिस टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द पेंडुलम is known as the period of the pendulum like this it goes here it comes back this is one complete oscillation and uh, i can write here a b c one complete oscillation is from a to b to c and back to b and a the time taken to complete one oscillation is known as the period of a pendulum theek okay? hai and uh, ऐसा यूनिट्स फॉर टाइम पीरियड आर सेकेंड्स स्मॉल एस फॉर एग्जांपल इसको लग जाते हैं 2.4 सेकेंड्स एक ऑसोलेशन कंप्लीट करने में तो ये इसका टाइम पीरियड होगा हो सकता है इसको 1.70 सेकेंड्स लग जाए तो इसका ये टाइम पीरियड होगा फ्रीक्वेंसी क्या होती है फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑसोलेशन मेड इन वन सेकेंड और इसको हम डिनोट करते हैं बाय एफ इज इक्वल टू वन ओवर कैपिटल टी दैट इज द फ्रीक्वेंसी वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस P is equal to one over F. अच्छा एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे हाउ टू डिटर्मिन रिलेशनशिप बिटवीन पीरियड एंड लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम अगर आपके पास लेंथ बढ़ेगी पेंडुलम की तो टाइम पीरियड को क्या होगा टाइम पीरियड बढ़ेगा यू सी दैट डिटर्मिन द रिलेशनशिप बिटवीन द पीरियड एंड द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ पेंडुलम हेयर and remember that whenever you have to measure the length of the pendulum it is from the center of the bob till here and if you look at the side view the side view looks like this it is something of this sort you have a pendulum which is attached here like this and for example it is on a table like this and you can you know have a ruler here and you can view the length of this pendulum by using a set square theek hai yahan pe aap set square rakhe theek hai aur yahan pe bhi aap jo hai wo make sure that your rule is perpendicular and you can take the reading like this make sure your line of sight is perpendicular to the reader to avoid parallax error sabse pehle you will measure the length of the pendulum what you will do is you will displace this around 5 to 10 cm yahan se 5 to 10 cm aap kare isko displace and just leave it and it will start oscillating it will start moving like this and like this right what you do is you time for 10 or 20 oscillations using a stopwatch it's better to time for 20 oscillations you will have a digital stopwatch or you have ke bas digital stopwatch pe kuch for example time aa jayega for example aapke bas 20 oscillations ka time aa gaya 23.24 seconds acha uske baad you will record this time as t1 acha uske baad aap kya karenge You will repeat this experiment for another twenty oscillations. उसके बाद average नहीं है. Repeat करने के बाद. ठीक है. For example, this time t one was twenty three point two four seconds. For example, time t was twenty three point five six seconds. उसके बाद what you will do is that we calculate the average time as t one plus t two over two. ठीक है. आप उन दोनों को add करके divide by two करेंगे तो आपके पास average time आ जाएगा twenty oscillations का. जितनी भी ऑसिलेशन आपने ली होगी अगर मैंने एग्जांपल ली है 23.24 सेकंड्स। उसके बाद नंबर पे हमने ये कर लिया। कैलकुलेटेड टाइम एवरेज टाइम इज लाइक दिस एंड नंबर फाइव द पीरियड टी इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला टी इज इक्वल टू इस एवरेज ओवर ट्वेंटी और Divided by 20 and you get the answer. 1.17 seconds. अच्छा जी तो इसमें हम लिख सकते हैं that capital T is time for n oscillations over number of oscillations. This is what you have. ये formula है आपके पास. जितनी भी oscillations होंगी उसको number of oscillations से divide करें तो आपके पास time period आता है. ये paper में ये चीज़ आती है कि आपको बात बात graph draw graph draw करना पड़ता है या table plot करना पड़ता है. Table सिर्फ आपने headings देनी है. कि आपने नंबर ऑफ ऑसिलेशन ली है और आपने टाइम पीरियड लिया और ये किया अदर स्टेप वुड बी टू वेरी द लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड रिपीट द सेम प्रोसीजर एज मेंशन अबव 
सो टेबल में आप लोग क्या करते हैं टेबल वैसे आपको टेबल में रीडिंग्स लेने के लिए वो नहीं कहता आपको सिर्फ हेडिंग्स ड्रॉ करने के लिए कहता है और हेडिंग्स आपके पास क्या होती है पहला वाला होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी आप रीडिंग्स ले रहे हैं दैट इज वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स एटलीस्ट आपको सिक्स रीडिंग्स वो लेने के लिए कहते हैं उसके बाद आप लेंथ को वेरी करें तो लेंथ आप मीटर में भी ले सकते हैं आप सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं यहाँ पे आप स्लैश सेंटीमीटर कर दें यहाँ पे आप लेंथ क्योंकि आप लेंथ वेरी कर रहे हैं पेट्रोल की देन यू हैव टी वन स्लैश सेकेंड्स यू हैव टी टू स्लैश सेकेंड्स देन यू हैव टी एवरेज एंड देन यू हैव कैपिटल टी स्लैश सेकेंड्स इस तरह से आप रीडिंग इसके अंदर लिख के यू कैन प्लॉट द्राफ अच्छा बास केसेस में वो क्या कहते हैं तो बास केसेस में आपको कहते हैं कि टी स्क्वायर का साथ वैल्यूज लिखें तो आप साथ उसके टी स्क्वायर भी लिखते जाएंगे इन सम केसेस इट आस्क यू टू कैलकुलेट टी स्क्वायर उसकी वजह क्या है उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो उसका फॉर्मूला होता है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ उसमें स्क्वायर यूज करेंगे तो आपके पास स्ट्रेट लाइन बने डोंट वरी अबाउट दिस मच बट यू हैव टू नो दिस इज द प्रोसीजर आपने पहले ट्वेंटी ऑसिलेशन ली एक पर्टिकुलर लेंथ पे फॉर एग्जाम्पल आपने नाइनटी पॉइंट जीरो पे टी वन लिया ठीक है जो आपके पास यहाँ पे आया था 23.40 आ गया 23.24 आ गया फिर आपके पास यहाँ पे 23.56 आ गया फिर यहाँ पे 24.40 आ गया फिर यहाँ पे टाइम पीरियड आ गया 1.17 उसके बाद उसका स्क्वायर आप जो लेंगे जो भी आएगा उसका स्क्वायर लेने का मतलब पता है 1.17 इंटू वन पॉइंट राइट तो वो आप यहाँ पे लिख लेंगे इस तरह से आप लेंथ वेरी करते जाएंगे आपके पास रीडिंग जो है वो चेंज होती जाएगी अच्छा ये लेंथ पे किस तरह से डिपेंड करता है आई एम गोट यू यहाँ पे आप लेंथ वेरी करते जाए एंड यू सी अ चेंज इन रीडिंग वेन द ग्राफ ऑफ टाइम पीरियड इज प्लॉटेड अगेंस्ट द लेंथ यू गेट अ ग्राफ लाइक दिस अगर मैं सिर्फ T का और L का ग्राफ बनाऊंगा ना तो वो ये रिलेशनशिप बन गया अगर मैं T स्क्वायर और L का बनाऊंगा तो इट्स गोइंग टू बी स्ट्रेट लाइन द कंक्लूजन हेयर इज इफ द लेंथ इंक्रीजेस द टाइम पीरियड ऑल्सो इंक्रीजेस जो जो लेंथ बढ़ती जाएगी पीरियड बढ़ता जाएगा so i'm going to write here that conclusion that period capital t increases with the of the simple pendulum right and this increase is not linearly proportional in this case not linearly proportional however with t square and l we get a straight line so there is no effect on the time period increasing or decreasing the amplitude or the mass of the pendulum only the length and the gravitational field strength matters agar aap moon pe le jayenge to time period aur badh jayega g kam ho jata hai wahan pe ye paper mein sawal aa sakta hai let's do a question on the period of the pendulum right this is uh, one oscillation of a swinging pendulum occurs when the bob moves from x to y and back to x again using a stopwatch which would be the most accurate way to measure the time of one oscillation of the pendulum ji how will you measure the the time period of the oscillation of the pendulum हाँ मतलब आपने उसका टाइम पीरियड मेजर करना है जितना भी टाइम होगा उसका वन आंसर नहीं आएगा जो उसका टाइम है उसका टाइम अगर हुआ सेकंड्स तो को आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा ना आपने स्टॉप को स्टार्ट कर देनी है तो इस तरह से जाएगा पहली ऑसिलेशन हो जाएगी दूसरी टाइम वहां पर आता जाएगा आप गिनते जाए पहली ऑसिलेशन हो गई फिर दूसरी हो गई फिर तीसरी हो गई इस तरह जब ट्वेंटी होगी तो आपने स्टॉप कर देना है ट्वेंटी ऑसिलेशन देने का मकसद क्या है मकसद ये है कि आपका ह्यूमन रिएक्शन एरर कब हो जाए वरना अगर आप एक ऑसिलेशन लेंगे तो बहुत बड़ा एरर आ सकता है स्टार्ट करने में स्टॉप करने में लेट्स स्टार्ट विद द विद द टॉपिक ऑफ मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम फॉर एग्जांपल आई हैव अ मेजरिंग सिलेंडर हियर एंड दिस मेजरिंग सिलेंडर विल कंसिस्ट ऑफ सम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फॉर एग्जांपल आई कैन पोर सम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हियर फॉर एग्जांपल यहां तक मैंने इसको फिल कर दिया अच्छा मेजरिंग सिलेंडर पे रीडिंग्स होती है ठीक है यहां पे रीडिंग्स गिवन होती है तो आप डायरेक्टली अपनी लाइन ऑफ साइड को परपेंडिकुलर करके ठीक है अगर तो ये मरकरी है तो अपर मेनिस्कस होगा वरना लोअर मेनिस्कस होगा ठीक है यू कैन ड्रॉ अ लोअर मेनिस्कस हेयर ठीक है एंड यू कैन सी द लेंथ ऑफ दिस लोअर मेनिस्कस यहाँ पे अगर रीडिंग आ रही है फॉर एग्जांपल 21.0 तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज ट्वेंटी वन सो दिस इज हाउ यू विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड आप मेजरिंग सेंटर में सिर्फ रीडिंग नोट कर लेंगे इट्स वेरी इजी राइट इज इट अच्छा और क्या होता है आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बाय डिस्प्लेसमेंट कैसे आप फाइंड करेंगे इसमें यूरिका कैन भी यूज होता है आपके पास और एक तरीका ये भी है कि हाँ जी मेजरिंग सिलेंडर था शुरू में 
इसका आपने इनिशियल वॉल्यूम नोट कर लिया ठीक है फॉर एग्जाम्पल देर वॉज समिक्विड इन द मेजरिंग सिलेंडर एंड द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ दिस वॉज फॉर एग्जाम्पल थर्टीन पॉइंट फाइव सी एम क्यूब ठीक है दिस वॉज द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड अच्छा वट यू डेट वॉज दैट यू पोर्ड अटोन हेयर इन द लिक्विड एंड द लिक्विड लेवल वेंट फ्रॉम थर्टीन पॉइंट फाइव दिस इज अ स्टोन दैट वी हैव दिस इज अ सॉलिड दिस कैन बी इन इेगुलर सॉलिड बिकॉज रेगुलर सॉलिड तो आप फॉर्मूला लगा के फाइन कर सकते हैं वॉल्यूम सो दिस इज एन इेगुलर सॉलिड हेयर and what you can do is you can you can see the reading went from 13.5 to 21.7 cm cube for example 21.7 minus 13.5 is 8.2 cm cube this is the volume of this irregular solid ek aur tarika ye hai ki aapke paas ek eureka can hota hai for example like this aur uski jo brim tak pani hota hai for example yahan tak अब आप जब इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे तो पानी यहां से निकलेगा आप उस पानी को किसी डिश में क्लिक कर ले जब आप इसके अंदर स्टोन इमर्स करेंगे तो ये पानी कुछ इसके अंदर जाके कलेक्ट होगा इस पानी को आप पोर कर ले किसी मेजरिंग सिलेंडर के अंदर एंड दैट मेजरिंग सिलेंडर विल गिव यू दॉल्यूम ऑफ द सॉलिड राइट सो दिस इज अनदर वे दिस इज यूरिका कैन and you can find the volume of solid by this trick right i am going to give you one question here during an experiment to find the density of stone the stored is lowered into the measuring cylinder partly filled with water which statement is correct it's b the difference between the readings gives you the volume of the stone so isko hum displacement method kehte hain acha ji ye question aap dekhe zara a measuring cylinder contains 20 cm cube of water and a stone is placed in the water at the water level right rises to 38 what is the volume of the stone ye bhi humne kiya 38 minus 20 will give you the answer for this 